sandali. Medyo cluttered yata masyado itong mga kwarto mo dito ah. Maybe, maybe, just maybe we should uh, leave one wall vacant para may space naman ha? <laughs> okay naman design mo eh. Tanggalin mo na lang yung mga kwadro dito sa isang sulok, okay? Ha? Okay. Mm, sige. Mm-hmm. That's good. Nice work. Pero teka, sigurado mo bang yan ang color combination na gusto ng may-ari? Eh, wala naman sinabi ang may-ari eh. Naisip ko lang i-propose ito. Ngayon, kung may maisip silang mas maganda, madali na natin baguhin. That's innovative. Keep it up. Good. O ano? Sigurado mo ba tinatapos mo na yung mga design para kay Mr. Isidro? Oo. Remember, kailangan natin bukas yan sa presentation. Oo, sabi. Nakikinig ka ba? Oo. Paano ka madidinig niyan? Eh, lumilipad ang utak niya sa kanyang lunch date. Alam mo, kumuntik pa nga ako madisgrasya kanina sa pagmamadali, eh. Just order. Kanina pa ako nagugutom. I'm sorry, ah, kasi may diniscuss pa kami ni Sarang project ni Mr. Isidro, eh. Just order, okay? Kailangan ako sa hospital in an hour. Uh, waiter! On duty ka na naman. Kakararahin na naman natin ang pagkain. Baka hindi tayo matunawan. Kathy, naghihintay ang waiter. Kanina pa ako nagugutom. Wala na tayong time. Kung tumating ka earlier, nagdi-desert na tayo. Ma'am? Thank you. What will you have? Umorder na ako. Tatlong beses ko na nga pinaiinit para sabay ma-serve sa atin. Go ahead. O, sige. Agahan mo na lang bukas, ha? Para mahugasan mo yung kotse bago ka magdilig ng halaman. Aha. Ang nanay mo ba pwede na maglaba bukas? Baka sa Sabado pa ko, pinantahan ko kanilang tangkali, eh, para masakit pa ang dibdib, eh. Okay lang. Sige, sabi mo na lang sa kanya magpuni na siya. Sige. Sige. Sige, sabi na ako ako. Salamat, ha? Ayos na. Sige. Okay. Nurse, hinanap na ba ako ni Doc? Tinatanong ka kanina. Good afternoon, Doc. Oh, Mike, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa hinihintay ni Dr. Almario. Kailangan ka sa emergency. Pasensya na kayo. Nadelay ako ng konti. Luz! Tumawag ka nga kay Bert at sabihin mong I'm on my way home, okay? Natatawag lang mo, doktora. Hinihintay na raw kayo eh. O sige na, Mike. Pumunta ka na. At nag-iisa lamang si Art dun eh. Oo. Oh. Oh no.
Darating ang mami niyo. Nalate lang siguro yun. Oh, let's cut the cake na! Siya nakatulog yan. Nakatulog nang kahihintay sa'yo. How was the party? Okay. Pinilit niya mag-enjoy kahit na wala ka. I'm sorry, baby. Nagka-aksidente kasi eh. Maraming nasugatan. Hindi ako makaiwas sa trabaho. Nasugatan din ang dandami ng bunso mo. Good night, Bert. Pagod ako eh. Pwes ako hindi. At matagal na ako nasasabik sa'yo. Alam ba yun? At your age, napaka-agresibo mo pa rin. Alam ba ibig sabihin nun? I don't care about your medical opinion. You are showing symptoms of male menopause. Alam mo, ang nararamdaman ko ay nasasabik ako sa'yo. Tapos. Matulog na tayo. Para tayong marami pang trabaho bukas eh. Sige na, Bert. Matulog na tayo. Hmm. Alam mo, Alice, you're a very good doctor. Hmm. A very good mother. But as a wife, Bakit ka ba laging nagmamadali? Will you relax? Kailangan ko magpunta kay Itay. Bakit? Ano na naman ang problema ng tatay mo? Eh, hindi pa daw natatanggap ng hospital yung pantuition ko eh. Nadelay lang yun. Kaya nga kailangan ko siya makita eh. Pakiramdam ko kaya mo lang ako pinupuntahan. Parang obligasyon mo lang mag-check kung buhay pa ako o hindi na eh. <laughs> Ito ka na naman. Alam ba schedule ko sa ospital? Salamat ka nga tuwing malilibre ako. Dito ka agad ang sugod ko. Nakukonsensya ako. Papano kaya ako makakatanaw sa'yo ng utang na loob? Kung hindi sumbat, padinig. You're getting a little bit too demanding. Ako pa ngayon ang may depresya. Sige na nga. Pumunta ka na sa dapat mong puntahan, baka lumalapay itong pag-aaway natin. Hindi kita inaaway. Ikaw itong nagtataas ng boses eh. Ako pa ngayon may kasalanan. Ako mapaghanap, wala sa lugar, diktadora. Akala ko lang naman kasi ganun na nagmamahal eh. Okay, I'm sorry. I'll take my time. Salamat sa pagod mo. At uh, magkasalo tayo magmimirienda. Hmm? <laughs> Oh, Mike, tuloy. Mano po tayo? Tawa ka ng Diyos. O magmano ka na rin sa tiyan ninita mo. Hi, Mike. Bakit o? Nasaan po si Chabebang? Maraming reklamo eh. Dinispatch ako. Magmano ka? Ay, naiilang naman ako. 
Kung yung mga pamangking ko nga eh, di nagmamano, pumahalik lang, at saka magkasing edad lang naman tayo ha. Kung gusto mo, humalik ka na lang. Ninita, huwag mo didemonyohin yung anak ko ha. Oh, napasyal ka. Eh, tay. Galing ako sa registrar kahapon. Eh, hindi pa daw nila natatanggap yung cheque para sa tuition ko. Eh, hindi pa naman talaga ako nagpapadali. At saka, matagal ka na naman nag-aaral, hindi ba? Pwede bang tumigil ka muna ng isang taon? Tay, gagraduate na ho ako eh. Bakit ho? Ano ang ginawa niyo sa pera ni Inay? Iniram ko. Ninita, gumawa ka nga ng pulutan. Magluto ka na tuloy at dito kakain si Mike. Tay. Bago ho namatay si Inay. Binukod na niya yung perang yung para sa akin. Para sa pag-aaral ko. Pati ba naman yung pinakialam mo pa ninyo? Nagkasakit ako eh. Tay, okay na ho sana kung mambabae kayo, minum kayo, magsugal kayo. Pero kung pati ba naman yung aking... Huwag kang impertinente ha! Kung suko na kayo sa pakikipaglaban sa buhay. Wala na akong magagawa. Pero huwag nyo na ako damay sa pagsuko ninyo. Alam niyo namang gustong gusto kong maging doktor eh. Eh wala na nga tayong pera eh. Naubos na! Bakit nga? Bakit ninyo ginasas yung pera para sa aking edukasyon? Kinailangan ko eh. Sa pagkain, sa kamot, sa alak, babae, sugal, ano ba? May reklamo ka? Eh pera ko yun eh. Trust fund na hiniwalay ni Inay. Tay, akala ko ba ho yung... yung frustration ninyong... gusto niyo makatapos? Pupusigihin ninyong... Ako makagawa para sa inyo. Hoy! Ninita! Kanina pa yung pulutan ko! Ano ba? Mandyan na. Oh, maluwag na yung banyo. Pwede ka na maligo. Ba't ganyan yung tsura mo? Namatay ba yung pasyente mo? Ah, alam ko na. Bumagsak ka sa exam natin sa pharmacology. Kailangan ko ng pang-matrikula, pare. Aba, masama yan. Walang gamot dyan. Baka pwede mo akong pautangin. Magkano ba kailangan mo? Magkano ba ang pag-tuition? Laboratory expenses. Dormitoryo. Textbooks. Oh, di mga sampung libo. Teka. Oh, yan. Sampung piso? Anuhin ko to? That's a start. Maghanap ka ng sanlibo mong kaibigan, hirama mo nang tig sa sampung piso. Dissolve ang problema mo. Puro ka namang kalokohan, pare. Baka naman pwede akong pahiramin ng mga magulang mo. Nagpapatawa ka ba? Milyonaryo nga yung mga yun. Pero kuripot naman. Alam mo naman ang mga inchik eh. Lahat ng pera nakatali sa negosyo. Pare, sabi sa akin sa register kahapon. Pag hindi ako nakabayad ng tuition sa loob ng isang linggo, talsik ako sa ospital na ito. Good! At long last, masusolo ko na rin tong kwartong to. Pare, seryoso tong problema ko. Ba't di mo gamitin ang utak mo? Akala ko ba matalino ka? Ba't di ka humingi ng pera sa asukarera di mama? Ano? SM, sugar mommy! Sino? Pare, wala ako na sinasabi mo. Si Kathy, sino pa? Tantado, pare, huwag mong babastos si Kathy ha. Mahal ko yun. Nina, may pera ka ba? Aba. Ibang usapan na yan. Ikaw, Sarah. Bakit? Saan mo kagamitin? Pang tuition ni Mike eh. Akala ko ba may tatay pa siya? Walang pang tuition si Mike. Kailangan pa ba ipaliwanag ko sa inyo kung bakit nagkaganon? O eto, Kathy. 200 lang ang kaya ko. Alam mo naman, dalawang kapatid ko pa ang pinag-aaral ko. Salamat ha. Oh, eto, 500. Saka mo nila ako bayaran sa payday. Thank you. <laughs> Ay, eto pa palang 200. Oh, may pera pa pala ako. Oh, isa muna. Salamat. <laughs> I 
Isan lang ko kaya ang kotse ko? Bakit? Magkano bang kailangan mo? Ten thousand eh. Hmm? Aba, hindi na pagtulog sa boyfriend niyan. Pagpapagamit na yan! The mind is a terrible thing to waste. This is no time to quit. You're almost there. Eh, ano naman ho ang gagawin ko, Doc? E wala naman ho akong maisip na ibang paraan eh. Kilala kong yung ama. First cheer ako sa UP. Nang una ko madinig ang pangalan niya. Pinag-usapan siya nun sa campus dahil nabuntis niya ang nanay mo. Nung kasi, malaking bagay ang mapuntis lalo na't dalaga ka. Your father had to quit school and marry her. At ikaw na nga naging anak nila. Intern din nun ang tatay mo. So don't let history repeat itself. Hang on. Ihinto ako ng one sem. A year at most. Pag nakaipon na ako, I promise I'll be back here. Here. Uh, doktora. Bayaran mo ko next year. Pag doktor ka na, pag may sweldo ka na. Hindi ko yata matatanggap to. Mike, hindi ako namimigay ng pera. Nagpapautang lang. Mas dapat to siguro eh. Sa kanila na lang unin ito gastusin. My family, there is enough. Mapubuhay pa naman kami. And who knows, someday, baka ikaw naman makatulong sa akin or anybody in my family. Hi, Mike. Oh, Kathy. Hi, Lou. Sobra naman sa pag-aaral, ha? <laughs> Have a seat. Thank you. Mukhang napadalo ka ata. Aren't you glad to see me? Oh, of course. <laughs> Pero isang oras lang ang break ko. Nag-withdraw na ako sa bangko. Kathy, iba sinabi ko sa'yo sa telepono. Solved na problema ko. 8,000 lang ito. Bukas na ang balance. Hindi ka yata nakikinig eh. Mike, kung nag-decide ka ng huminto sa pag-aaral mo, kalimutan mo na yon. Kahit na maghirap ako, Pagtatapos ka sa pagdudoktor mo. Oh. Nakakahiya naman kung tatanggapin ko pa yung tulong mo. Eh, hindi naman ako iba sa'yo eh. Para sa atin din naman ito eh. Biro mo balang araw may asawa na akong doktor. Kahit na. <laughs> eh, pagkasal na tayo, sasabihin ko sa'yo pagkailangan ko na tulong mo. O, di pakasal tayo. Bakit ka ba tingin ang tingin kay Lou? Ano ba dapat mo ikahiya sa kanya? Ikaibigan mo naman siya. Bakit kailangan mo pa maglihim? No, I'm not here. See no evil, hear no evil, speak no evil. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ako ang magdidesisyon kung kailan tayo pakakasal? Paghanda na ako, edi ako mag-iahiya sa'yo. Papano ko ako naman ang hindi handa? O nainis ako ng kahihintay sa'yo, nag-asawa ako sa iba? Tago mo yung pera mo. Pwede na intuition ko. Saan ka kumuha ng pera? Ba't ba ang dami mong tanong? Kay Doktora Paredes. At bakit ka naman pahihiramin ng isang taong hindi mo kaano-ano? Eh, nagpresenta siya eh. Nagpresenta siya? Eh, ako tong girlfriend mo. Halos magkasanlasanla ako ng mga alahas ko para may maipresenta sa'yo pagkatapos tatanggihan mo. Akala ko ba nag-withdraw ka sa bangko? Hindi importante yun. Kung nagsasawa ka na, sabihin mo na lang. At kung idadahilin mo yung pag-aaral mo, dahil gusto mo makipag-split sa akin, diretsuhin mo na lang ako. Huwag ka na lang magsinungaling. O oh, ano, iba talaga mga poging pareho natin, ano? Walang problema sa pera. O oh, lang! Ar Antiques ang gamitin nating mga muebles. At least habang tumatagal, nag-a-appreciate ang value. Depende. 
Si Feferni sumba ito for investment o para sa comfort ng iyong katawan? Mr. Isidro naman, sa laki ng negosyo niya, pwede ba ng furniture niyo kailangan pang gumana? Oo nga naman ho, sa ginawa na lang ng katawan ng inyong isipin. Siguro nga, iba na kasi yung nasusubsub ka sa negosyo. Nagiging habit forming yung iniisip mo palagi yung tutubuin. Actually, pwede naman natin gawin eclectic eh. Yung mga accent pieces na hindi masyadong mauupuan, antik ang gamitin natin. Tapos haluan natin ng upholstered na malambot at komportable. What do you think? I like your interior designer, Bert, huh? She's not only artistic, she's also practical. Kaya siya napili ko para sa project na ito dahil alam ko magugustuhan mo ang kanyang talent. Well, excuse me, Bert, huh? Titignan ko muna yung master's bedroom. Okay, go ahead. Nina? Sara? Sukatan nyo na rin yung drapes para sa itaas, ha? Sige, ha. Impress si Isidro. Malaking utang ng loob ko kay Boots at ikaw ang pinadala. Kinailangan niyang pumunta ng Davao eh. Nagkataon lang, available ako. May hinahanap ka? Yung lighter ko, ikaapat na itong linggong ito. Oh. Mm. Thank you. Okay. Gusto mo, magpunta pa tayo sa Ross Boulevard. Patayag mo na yung singan na yan. Mahirap na. Magkasakit pa ako. Walang problema. Doktora ang misis mo eh. At sa kanya ka magpapagamot. Loko. Paano ko paliliwanag sa kanya kung saan ako yung sakit na ito? Ha? Ang hirap naman sa'yo, pare, Bert. Sobrang bait mo. Sa totoo lang, pare. Binadrag ka ba ng misis mo? <laughs> Padre, prangkahan nga tayo. Siguro naman, kahit isang beses eh. Nagloko ka. Nakakaya kasi kay Alice eh. At iniisip ko rin ang mga bata. Pambihira naman, pare. Baka kung ano-ano nang iniinig siya sa iyo ng misis mo, kaya mabait ka pa kayo sa tuta. Hindi pa lang man nakakatagpo ng tamang mabay ito si Bert. Pag nakakita na ito ng kanyang katapat, baka isuko na niya ang kanyang koridor. <laughs> Bert, pagsabihan mo nga yung panganay mo, ha? Sobra ko makababad sa telepono. Pabayaan mo na siya. Nagdadalaga yung tao, eh. Ikaw naman o oh, parang hindi ka nagdaan sa ganyang edad. Naku, eh baka tuluyan ng tubuan ng sunga yan pag hindi mo sinweto ngayon. Ikaw kasi may kasalanan eh. Lagi kang wala sa bahay. Oh, at bakit? Napabayaan ko ba naman kayo? Hindi naman. Kaya lang eh, hindi na tayo nagsasama-sama. Bakit hindi tayo magbakasyon? Kahit na one week. Punta tayo sa Cebu, sa Boracay, kahit saan. Alam mo namang hindi ako maring mawala sa ospital nang isang linggo. Teka muna, ano ba mas mahalaga sa'yo? Ang iyong trabaho o ang iyong pamilya? Pareho. Kaya nga hinahati ko ang oras ko sa inyo eh. Oo nga. Pero ang oras na binibigay mo sa amin ay tinutulog mo. Don't be silly. Oh, come on. Admit it. Kahit na nagpaparamdam ako sa'yo o kaya ay pinipilit na kita, eh, lagi kang may dahilan. Alin, kung hindi lang natin gusto magkaroon ng isang lalaki, siguro hindi tayo nagkaroon ng pangatlong anak. Exactly. Tatlo na ang palalakihin natin. Kaya kailangang i-boost natin ang lahat ng ating oras sa trabaho. Mike, libro pa hanggang pagkain. Mm. Sorry ah, may exam kasi kami bukas eh. Oo nga, pero tapusin mo muna ang pagkain mo. Hmm. Sarap nitong steak, ha? Anong linigay mo? Magdamag kong binabad sa ram, tapos nilagyan kong spices, mm. syempre, konti sugar, toyo. Hmm. At least iba sa pagkain sa ospital. Syempre. Ang hirap naman sa'yo. Mas type mo yata ang luto ko kaysa sa beauty ko, eh. Hmm. Wrong. Number one ang beauty mo. Number two lang yung pagkain. Dapat. <laughs> Siya nga pala. Kamusta ang pag-i-intern mo? Huwag lang ako pag-inita ni Almario. Kumlaod itong boyfriend mo. Wow, ah. <laughs> <laughs> Siya nga pala. Iniahanda ko na yung tuition mo for next semester. Huwag mo na intindihin yun. Pinahiram muli ako ni Doktora Paredes. Sobra naman yata ang pagtulong na ginagawa sa'yo ng doktorang yan. 
Trabayaran ko naman, ha? Alam mo, kumisan nalulungkot ako. Tuwing linggo na nga lang tayo nagkikita, kumisan hindi ka pa nakakarating. May mga linggo bang nagkikita kayo ng Doktora Paredes na yan? Of course not. Hindi naman nagpupunta sa ospital yung paglinggo eh. Kati. Ang ibig ko sabihin, I have too much time in my hands. I wanna get busy with something, anything. Like a child, maybe. Mike, ano kaya kung magkaanak na tayo? Ah, seryoso ka ba? Marami akong plano para sa ating dalawa. Pag naging doktor na ako, pakakasalang kita. Ipapagawa ko ng isang malaking mansion sa Forbes Park. Apat ang magiging anak natin. Kambal lahat! Pero kailangan tumigil ka ng trabaho. Dahil walo na ang magiging anak natin. Ikaw yata ito hindi seryoso ngayon eh. No, I meant it. Magkakaroon tayo ng maraming anak. Pero pag kasal na tayo. Naiinip na kasi ako eh. Konting tiis na lang. O pare, mauna ka na. Sige, ikaw na. Nakakonsyos pa ako eh. Teka muna. Matagal na tayong magkasama pero wala pa tayong souvenir ah. Teka. Halika. Halika pare, pakuha tayo. Para maalala ko naman na nagkaroon akong kaklaseng kalog. Okay, ready? At para masabi mo rin na nagkaroon ka ng roommate na magulo sa double deck. <laughs> okay, ready? Pare, konting ngiti naman dyan. Napaka-serious naman ito. Naging doktor ka lang eh. Bigyan mo ako ng konting ngiti. Napaka-oohin naman ito. Okay, ready ah? Hey, hey, hey. O, oh, yan, paano? O, pare, ikaw na unang uh, magpasolo, ha? Hindi, hindi, hindi. Mauna ka na. Nasa iyo gold medal, pare. Ikaw bida. Sira. Sa ospital pa rin ako titira. Para hindi na ako magbayad. Ako naman ang sasweldohan nila. I'm happy for you. At least ako naman makakahinga na ng maluwag. Alam mo, sa una kong sweldo, ililibre kita. Meron akong mas magandang idea. Bakit hindi tayo mag-down payment para sa ating wedding ring? Tinan mo nga naman ano. Nung araw sinasabi ko sa mga kaibigan ko na magdodoktor ako para yumaman ako. To, doktor na ako. Pero hindi pa ako mayaman. Wala pa rin akong pera. Kailangan ko pabayaran yung utang ko kay Doktora Paredes. Tapos babayaran ko pa yung bahay na isinila ni Itay. Ewan ko ba? Oh, bakit? Wala. Akala ko lang kasi pagka-graduate mo tayo naman. Maghintay pa tayo ng konting panahon dahil mag-iipong pa tayo para sa ating kasal. Mike, hindi naman natin kailangan mag-imbita ng marami eh. Kahit tayo tayo lang. Let's wait a little longer, okay? Hello? Dr. Paredes, please. Dr. Paredes is getting ready for surgery. Hindi ko pwedeng istorbohin. Sabi mo sa kanya, ito ang kanyang asawa. At emergency rin to. Ah, doktora? Si architect ho... Ah, sandali. Hello? Nandiyan ka pa rin? What's keeping you up? May nanganak? Walang ibang doktor? Nahulaan mo nga. Honey, I hope you understand. It's an emergency. Kanina pa ako napanis sa kahintay siya rito, ah. Alam ko. Pero ano naman magagawa ko? Mari bang sabahan na tayo mag-celebrate? Happy, It's all right.
Happy anniversary. Salamat sa regalo. Napakaganda. I'm glad you like it. Yang iya nga ako sa'yo eh. Hindi man lang ako nagkaroon ng oras para maibili ka ng kahit na ano. Hindi naman importante yun. Konting panong mo lamang. Konting atensyon. Ano ang bago mong hikaw? Aba, anniversary gift yata sa akin to ng daddy mo. Wow, daddy! Ang galing pumili! Eh, talaga naman may taste ang daddy eh. Always thoughtful pa. Oh, ikaw, mami. Ano naman ang regalo mo sa daddy? Ah, uh, rain check muna. Baka mamaya, makapag-shopping ako pag may oras. Oh, shameful naman, mami. Oo oh, nga naman, mami. Iba na rin syempre pag nakatanggap ka ng gift on the day of the occasion. Di ba, dad? Okay lang yun, Agnes. After 19 years of marriage to your mommy, sanay na ang daddy mo. Ay, basta ako, pag ako nagka-asawa, three days before my anniversary, bibili na ako ng regalo para sa si mister ko. Kayo talaga, ha? Sinisiraan niyo akong lagi sa daddy ninyo. Ikaw nga naman, ate Agnes. You're always putting down mommy. Oh, ikaw na ang BJ. Talaga bang napakalaki ng kasalanan ng mami? Ha, baby ko? Konti lang, mami. <laughs> Love you. <laughs> Sip-sip ka talaga, ano? Ikaw, ah. <laughs> oh, kita nyo na. Cut off is sarcasm, bird. Kaya lang naman ako hindi makapagpabaya. Dahil buhay ng ating kapwa ang nakataya. May sarili rin tayong buhay na dapat talaga. Alam mo, hindi ko na matandaan kung kailan ko huling naramdaman na masarap pala ang buhay may asawa. Hmm? Ganyan ka naman eh. Pinagigilty mo ako. Natatakot na tuloy ako magpalam sa'yo. Bakit? Saan ka pupunta? Ako ang representative na ipadadala ng aming hospital. Sa John Hopkins sa Baltimore, Maryland, gagawin ng aming conference. Kaya siguro mga two weeks akong mawawala. Iba ka rin, ano? Wala kang oras para magbakasyon ng one week sa Boracay. Pero may panahon ka para sumugod sa Baltimore. Siguro ang dapat mong pinakasalan eh, ang hospital building mo. I'm really sorry for everything, Bert. Padami ng padami ang atras ko sa'yo eh. Pag masyado ng paulit-ulit ang sorry, nawawala na ang kahulugan. Mm, wow! First blood! Ang sarap amoy ng perang pinaghirapan mo, no? Dadaan lang sa kamay ko to. Pambayad sa utang. Kung ano man ang matira rito, pare, bibili ko ng show pao si Cathy. Oh, ano to? Mas malaki pa yung binayad ko sa taxi kanina. Sino may sabing malaki yung sweldo ng doktor? Dadagukan ko. Pare, basta tatanim mo lang sa ulo mo na ang pagdodoktor ay pagsiservisyo sa tao. Kalokohan. Kaya nga ako kumuha ng medisina para magpakayaman. Punta ako ng Amerika, maging specialist ako. Tingnan mo, pagdating ko rito ang sweldo ko. Okay. Sige, pare, mauna na ako. Baka hinihintay na ako ni Cathy. O, oh, sige, ako rin eh. Si Lita, si Kari, si Rebecca, si Joanna. Sige, pare. Oh, teka muna, teka muna. Sino yung mga yun, ha? Mga girlfriends ko sa Emita. Paliligayain ko sila ngayong gabi. <laughs> oh, sige, pare. Pare, teka muna. Mag-iingat ka, ha? O, oh, bakit? Doktor ka pa naman. Baka magkasakit ka. Huwag kang magilala. Marami akong streptomycin. Sige, ha? Good afternoon. Look who's here. The new doctor himself. <laughs> Para sa inyo ho yan, doktora. First installment sa utang ko. 1,000 pesos ho yan. Hopefully, next payday, madagdagan yan. Nakita mo na. Kung nagtrabaho ka, edi eh ngayon ka lang magre-resume ng studies mo. <laughs> Gusto nga ako sana kayo i-treat eh. Pero I can't afford a good restaurant. Nonsense. Doon tayo kakain sa cafeteria at hindi ka doon gagasta ng more than 20 pesos. 
At saka gusto ko na mamatikman ang unang pinagpawisan mo. I guarantee you, sa umpisa lang yan, eventually, you'll get the hang of it. At mag enjoy ka Excuse na rin. Excuse me, sir, you're jet. Magkano? 18 pesos, sir. Ano ka ba? Kanina pa pumipilipit yung leeg mo, ah. Wala. Itong si Doktora Paredes, pinag-aaralan ko lang. Idolo ko yan, eh. Ah, oo. Magaling nga yan. Well, Mike, thanks a lot. I have to be in the operating room in 10 minutes. I better go and prepare. Okay? Excuse me, Doktora. Pinasasabi ko ni Doktor Hidalgo na kinailangan siyang umuwi ka agad sa kanilang bahay dahil may nangyari sa kanila na malaking problema. Ah, ganun ba? Thank you. Well, Mike, this is your opportunity. Would you like to assist me in my operation? Nurse, pakidaya lang yung 788196, ha? Sandali lang. Hello? Dok, wala akong sumasagot sa telepono. Hello? Pwede bang pakidaya luli? Ah, uh, Dr. Ledesma. Dr. Paredes is ready. Uh, nurse, hindi na bali. Thank you. Uh -huh. Order nyo, ha? Ay, ganda. Ay, thank you. Pakipirmahan lang, ho. Nobody moves. I'll get it. May nintay akong tawag. Hello? Pwede ba kausap si Mike Ledesma? Sino to? Si Kathy. Oh, Kathy. Si Vicky to. Vicky, yeah. Pwede si Mike, please? Sandali, ha? Titinan ko. Thank you. Lou, si Mike? Wala pa nga, eh. I thought so. Kasama kasi kanina ni Doktora, eh. Paredes? Sino pa? Well, what do you know? Ayaw sa sugar mommy, ayaw sa sugar sword, pero okay sa sugar doktora. Si Mike, marami na. Okay lang naman tayo. Darling, type din kita. You're cute, you're neat. Pero may boyfriend na ako eh. At saka one man woman ako. Hayaan mo, pag nag-break na kami, you'll be the first one to know. Cassie? Hello? Wala ba nakakaalam kung nasaan? Kanina, nakita ko siya sa cafeteria. Kasama ni Doktora Paredes. Mukhang malakad sila. Kasi nagmamadali. Vicky, hindi mo ba alam kung saan sila nagpunta? Hindi ko alam eh. Pero, Kathy, may tatanong sana ako sa'yo. Pero huwag kang magagalit ha. Ano? Alam mo ba na si Doktora Paredes ang nagbabayad ng tuition fee ni Mike? Alam ko. At babayaran niyo sa kanya ni Mike. Sige, Vicky. Goodbye. Thank you. Oh, Mike! Anong ginagawa mo dito? Eh, naghihintay lang ako ng taxi. Oh, eh, hindi ba't dito ka natutulog sa dormitoryo ng ospital? Oo oh, nga ho, pero dadalawin ko pa ho ang girlfriend ko. Oh, halika na, at ihatid na kita. Naku, makakaistorbo lang ako sa inyo. Naku, mahiya ka pa. Oh, eto na pala ang sasakyan. Halika na. Thanks again, Doc. See you tomorrow. Oh, yan bang girlfriend mo? Naturuan mo na. Na tayong mga doktora, hindi hawak ang ating mga oras. Baka mamaya pareho yan ang asawa ko. Puro reklamo. <laughs> eh, medyo ganun nga ako nung umpisa, pero natututo na rin. Good. O oh, sige, see you around. Sige ha, thanks again, Antonio, Doc. Antonio, sa bahay.
Jaran! Pasensya ka na, hindi ako nag-doorbell. O, buti gising ka pa. Gising at gutom. Pasensya ka na. Medyo natagalan ako sa surgery dun sa ospital. My peace offering. Pizza, paborito mo. May mushrooms. Wow, ang ganda ng roses. Alika, kain na tayo. Sabayan mo na ako. Alam ko nagugutom ka na rin. Hmm? Tara. Let's go! Here you are. Sino yung kasama mo kanina? Si Doktora Paredes. Saan kayo nagpunta? Oh. Oh. Tumawag ako sa ospital, wala ka na raw doon. Andun lang kami, right in the operating room, trying to save a life. Saan motel mo dinala mabait mong doktora? We were right in the operating room. Saan motel kayo nagpunta? Pwede ba kasi huwag mong papastusin si Doktora Paredes? She's a very respectable woman. Respectable ba yung babaeng ganun nakikipag-date sa kanyang estudyante? Hindi kami nag-date! Bullshit! Kaya pala luwag-luwag niya sa pera sa'yo dahil binibili niya ang pagkalalaki mo. Helen, you don't know what you're talking about! I know what I'm talking about. At alam ko rin na mahilig ka sa mga babaeng mas may edad sa'yo para may maapakan ka sa pag-akit mo. And with that reach all doctor, nasisiguro kong mas mapapabilis ang pag-akit mo sa ospital na yon, Di ba? Di ba? Ah! Nagdanda ka ng masasarap na pagkain na ganyan. Pumili ako ng konting makakaya ko. Para lang makapag-celebrate tayo ng ulo kong kita. Pagkatapos ito, ito ang gagawin sa akin! Nabastusin ako! Kung nawawalan ka na ng gana, ako, bumabalik na damaris mo ako! Enjoy your dinner. Lu, pwede ba pakihanap mo lang si Maiko? Kasi nag-away kami kagabi ako may kasalanan. Gusto ko lang siya makausap. Doon ako sa parking lot, hihintayin ko siya. Please lang, gawan mo naman ang paraan, oh. O, papano? Pag natuluyan kayo, di pwede na akong pumasok. Ikaw naman, wrong timing palagi. Nagbibiru lang. Alam ko naman buong buhay mo si Mike, eh. O, sige. Please, Lu, ha? Oo, oh, akong Thank bahala. You. O, sige. Paging Dr. Joe Mike? Oh, akala ko ba sabi ni Luan doon ka sa parking lot? Napuyat ako kagabi eh. Masyadong maliwanag sa labas, nakakasilaw. Is there anything I can do for you? Look, Mike. I'm sorry about last night. Nalasing lang ako talaga eh. Kaya hindi ko alam mga pinagsasasabi ko. Kasi napag-isip-isip ko kagabi. Mabuti pa nga siguro kung mag-cool off muna tayo. Nahirapan ako. Pati ang trabaho ko rito sa ospital, naapektuhan. Why don't we drive around? Dali ka muna, magpahangin tayo. Kathy, narinig mo ba yung sinabi ko sa'yo? Narinig kita. Yan lang naman talaga ang lagi kong papil sa'yo eh. Makinig at sumunod. Kaya nga kailangan magpahinga muna tayo eh. Nasisikipan ako! At alam ko nahihirapan ka na rin. Bakit ba sa relasyon natin ang lahat na lang na nasusunod ay ang gusto mo? Ang mga pangarap mo, ang buhay mo, papano naman ako? Ang gusto ko, ang mga pangarap ko, ang buhay ko. Ako ang lalaki. At ang lalaki ang nasusunod. Patangin na, ang malas ko naman na naging babae ako. Kasi okay ka naman eh. Kaya lang napaka-possessive mo eh. Sa buhay ko, sa oras ko, sa lahat ng ginagawa ko, gusto mo iyo. You never loved me, did you? Come on. Alam mong hindi totoo yan. Inamit mo ko. Inamit mo lang ako. 
Wala kang mahal kundi ang sarili mo. Tapos ka na ba? Hindi ka pala konforme sa biyahe niya eh. Di wag mong paalisin. Importante daw sa trabaho niya yung conference. Para daw sa kanyang professional growth. Mas importante pa kesa sa'yo? Kesa pamilya mo? Teka nga muna, Alberto. Sino ba talaga ang padre di pamilya sa bahay mo, ha? Niinsulto mo yata ako, pare, ha? Hindi sa ganun, pare, Bert. Mahirap din naman yung masyado mabait sa asawa, eh. Umaabuso ang babae. Kahit naman sa kontrata natin, eh. Sobrang bait nito si Bert, eh. Mabuti pa, pare, Bert, eh. Mag-celebrate na lang tayo, ha? Tama. Dalawang linggo kang mag ng anak mo. Dalawang linggo kang binata. Di ba? Tuloy na tuloy na pala ang pag-alis ng pinaka-importanteng doktora sa Pilipinas. Huwag na tayong mag-diskusyon. Lasing ka. Hindi ako lasing. Nakainom at iinom pa. Ano sasabihin ko sa mga anak natin pag meron silang hiningi na hindi ko alam? Sorry na lang. At mas importante, ang trabaho ng kanilang ina? Lasing ka nga. Hindi ako lasing sabi eh. Ano ka ba, Bingi? Anong hindi ka lasing? Eh, magsinti ka lang ng posporo dyan sa harap ng bibig mo. Magliliyab na yan sa hininga mo. Mabuti pa nga. Magkiskis ka ng posporo para masunog na itong bahay na ito. We built this to be a home. Is it? Leche! O tere, eto ang listahan ng mga bibilin mo para sa dalawang linggo. Hingin mo ang pera sa Kuya Bert mo. At huwag mong kalilimutang bayaran ang Meralco at ang Dawasa, ha? Kung wala dito ang Kuya mo, humingi ka ng pera kay Agnes. Agnes! Nadidinig oh. mo ba ako? Ma'am, sa lakas ba naman ang boses mo, kahit takpan ko pa yung dalawa kong tenga, maririnig pa rin kita. O tere, eto ang aking itinerary. Diyan nakalista ang lahat ng lugar at oras na pwede ninyo ako makontak. Kaya kung may problema, tawagan ninyo ako. Agnes, are you listening? Yes, Mommy. How kulit talaga my dearest mom. Bakit? Sa palagay mo ba, kanino ka nagmana? Oh, itong aking overnight. Dalhin mo na sa kotse, ha? Baka malate ako. It's your egg. Oh, Agnes. Alagaan mo mabuti mga kapatid mo, ha? Opo, Mommy. Huwag mo silang pababayan. Oh, ikaw naman. Mag-aaral ka mabuti, ha? Yes, Mommy. I like bread. Bread? Mmm. Mmm, baby ko. Mmm. I'm gonna miss you. Oh, eat your food, ha? Oh, goodbye, children. Mommy, bakit hindi kami pwedeng sumama sa'yo makatid sa airport? Dad, ah. Uh... Dahil ayokong umabsent kayo. At ang isa pa, baka magkaiyakan pa tayo doon. Sa pamilyang ito, dapat alisin ang sentimiento. Dahil, That, oh, obviously, palat. walang lugar ang emotions sa loob ng pamamahe nito. Goodbye, kids. Go ahead. Daddy, bakit hindi kayo nalika ni Mommy? Ha? Ah? Naririndi. Nagmamadali. Pero, Dad, hindi ka naman nagmamadali, ah. You should have kissed her. Daddy. Sige na, kumain na kayo. At malilate na kayo sa school. Kaya na, BJ. Hello? 
Kathy? Si Sara ito. O ano, may sakit ka ba? Isang linggo ka na hindi pumapasok ka. Gusto mo dalawin ka namin dyan ni Nina? <laughs> Pinagsakan akong telepono? Akin na. Tuturoan kayo ng leksyon. Hello? Mm. Wag mababa ang telepono. Alam mo kung sino to. Mm. Kailangan pumunta ka bukas sa job site. Dahil pag hindi ka dumating, Kati, ikakancel ni Mr. Isidro ang ating contract. At pag lumipad ang ating kadatungan dahil sa katarantaduha mo, gagrahin kita dyan. Hello? Hello? Alam ko na dyan ka. Narin ko pa hininga mo. Remember, you are to be at the job site at exactly 9 a.m. Sige na, sila mo yung telepono. O ano? Pumasok kayo sa kukote niya. Remains to be seen. Yun na. Hi, Kathy. Long time oh, no see. Hi. Hello. Meron bang nawawala? Ballpen ko. Pang lima na ngayon linggong ito. My God. You look awful. Hindi ka pala nagbibiro. Huwag mo sabihin dahil lamang sa ballpen ay eh, nagmumukha kang aborido. Meron pa bang ibang nawawala? Boyfriend ko lang naman. Sino yung... yung magdo-doktor? Fantastic memory. Meron pa rin pala mga gago sa mundong ito, no? Sabihin mo yan sa boyfriend ko, ha? Kathy! Oh, Kathy! How <laughs> cute! So mm. nice to see mm. you! Sabi ko na sa'yo, darating siya. Oh my God, you look so terrible! Mm -hmm. Eh, sinabi na sa akin niya ni Bert. Come on, let's go back to work. Kathy, maybe we should get together sometime. Why? Why not? Mm-hmm. Okay, call me up when you're free. Okay. Mr. Serving and he leads five love against the fabulous Yohan Creek first set. Hello? Hi, Kathy. Sabi mo, tawagan kita kung libre ako. Well, I'm free. Free for tonight or free for the rest of your life? I'm terribly lonely. And I need someone to talk to. Go ahead, talk. Can I have a drink with you tonight? Um, frankly speaking, meron akong tinatapos na project. Um, what the hell? Pwede na may pagpabukas to. Call. Saan mo gusto pumunta? Madalas ba kayo rito ng misis mo? Noong araw. O bakit hindi na ngayon? Nawala na ang romansa sa buhay niya. Mahirap ba makapag-asawa ng isang doktor? Akala ko nga nun eh, nakasanayan ko na. Anong klaseng babae ba ang asawa mo? Well, nasa kanya ng lahat ang hinahanap mo sa isang babae. Matalino, maganda, mayaman. A very good mother and a very good doctor. <laughs> o oh, ano pa ang pinaproblema mo? Mahirap magsalita against your own wife. Teka muna, ikaw. Bakit kayo nag-break ng boyfriend mo? Kasi mali ang pasok ng buhay ko sa schedule niya. 
Gusto niya magligtas ng maraming buhay ng tao. Pero yung malapit sa kanya na sumisigaw ng saklolo, eh hindi naman niya pinapansin. <laughs> I know what you mean. I know exactly what you mean. <laughs> Teka nga muna, bakit mo ba ako dinala rito? Sira ang ulo ng boyfriend mo, sira naman ang tuktok ng misis ko. Kaya dapat lamang na tayong dalawang matino magsama. Nakakasiguro ka bang matino tayong dalawa? <laughs> Ikaw, bakit ka sumama sa akin? Pareho mo rin. Hindi na makatay sa pagkasira ng mahal? Um, takot mag-isa. Lalong takot na hindi matawagan o bisitahin. Thank you. Thanks for the company. Nakaluwag sa dibdib ko ang may napaghingaan ako. <laughs> ako rin naman nag-enjoy eh. At least nakarecover ako kahit na konting self-confidence. May I? Please. Hindi na kita imbitahan sa loob ha. Sigurado ko magulo eh. Next time na lang baka ganahan ako ipagluto pa kita. <laughs> It's okay. Thank you. Good night. Good night. Bukas, ano gagawin mo? Ha? Wala. Pwede bang samahan mo ako muli? Kung wala kang gagawin. <laughs> Kung di nga lang mapangit sa babae pang manggaling eh. Ihilingin ko rin sana sa inyong lumabas tayo uli. <laughs> Pick you up at eight? I'll be ready. Okay. Good night. Good night. Halika, tuloy ka. Ah, uh, tumawag ako sa'yo kanina. Pero wala ka. Nagsimba kasi ako eh. Hindi ka ba duty ngayon? Duty, pero break lang. Mike, before anything else, I'd like to apologize. Saan? Para sa lahat. Ah, wala yun. Talaga? Oo, nakalimutan ko na nga yun eh. <laughs> Care for anything? You want coffee, beer? Uh, hindi na, hindi na. Uh, kaya lang naman ako napunta rito dahil kukunin ko sana yung libro ko sa pharmacology. Libro? Yung makapal na itim. Alam ko. Nasa loob ng kwarto. Hintayin mo lang sandali. Ayaw po, wala ka nang naiwan ng iba. Thank you, ha. Kala ko nawala ako na ito. Sige, mauna na ako. Sensya ka na kung naistorbo kita. Alam mo, Kathy, matagal ko nang no-observe sa'yo. Lagi kang may nawawala. Don't tell me na pati dila mo eh, na-misplace mo ngayon. Tagalid yata ang gabi ah. Magdamag yata tayo magpapakiramdaman. Nalilito lang ako eh. Ikaw tuwing magkukwento ka tungkol sa asawa mo. Naiinis ka dahil sabi mo wala na siyang oras para sa'yo. Ako naman. Lahat ng panahon ko binibigay ko kay Mike. No response. No appreciation. Alam ko malungkot ang nangyari sa'yo. Pero nilipas din yan. Sabi nga nila, para makalimutan mo yung luma, kailangan maghanap ka ng bago. In the meantime, enjoy! Here. Have some more wine. Thank you. Nakakatawa sitwasyon natin, no? Dalawang napabayaan. Ito at nagpipilit mag-aliw. Pero pustahan, no? Pareho natin hindi ang kalimutan ng mga mahal natin. Ganyan ang paniniwala ko noon. 
Pero pag ikaw ang lagi kong kasama, huwag kasi siguro ang aking asawa. <laughs> Bobo talaga yung boyfriend mong kumalas sa'yo. At swerte naman niya magpapakasal sa'yo. Bakit mo naman nasabi yun? Well, one look around at uh, kitang-kita kung ikaw isang babaeng mas mahalaga sa'yo ang, ang iyong bahay at ang iyong pamilya kaysa sa trabaho. Bakit kaya hindi nakita ni Mike yun? May mga tao kasing mas binubuhos mo ngayong pagmamahal. Lalong tinitake for granted ka. Me? May pagka-sentimentalist ako. For every little gesture of love ay namamagnify sa akin. At sinusuklihan ko ng masigit pa. nga rito? Oh! Oh! Relax, will you? May tao eh. Sandali. Oh, may kumakato. Huwag mo napansin nyo. Si BJ lang yun. Hindi. Wait! Maghintay ka lang dyan. Oh, bakit? Ate Agnes, nakalimutan ko nga palang ibigay itong sulat na dumating kanina. Oh, sige na. Ay, Ate Agnes, sa'yo ko pa eh. Alam ko naman na yung sulat niya galing kay mami eh. O oh, ngayon? Eh, siyempre, gusto kong malaman kung ano nang mga balitang nangyayari. Pasok. Yan! <laughs> Yan, sige! Ate Agnes, bakit hindi mo sa akin sinasabi kung ano na nangyayari? Binabasa mo lang sa sarili mo, eh. Sandali lang. Karamihan naman don't concern you, eh. Okay. Sabi niya, darating daw siya sa Lunes. <laughs> and she's ano enjoying. Pa? Sabi niya rin, to study hard and sleep Ate, early para tumangkad ka daw. Talaga, marami, 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 marami talaga. Ate, Just marami. sleep daw. Darating na. <laughs> All right. Sigurado ka na ba niya, no? Wala nang kakatok? Ikaw talaga. You're so impatient. Bert? Pagkatapos ba nito, tatawagan mo pa rin ako? Natural. Bakit naman hindi? Kasi ibang mga lalaki dyan. Pag umabot na sa ganito, tapos na ang kwento. The end. Goodbye. Thank you. Sa tingin mo ba eh, ganun ako? Ikaw? Ano sa palagay mo? Are we friends, lovers, part-time bed partners? Nasa sa'yo yan eh. Ikaw ang babae. Ikaw ang may asawa. Bert, isang favor lang. Ano yun? Pagka nagkaayos kayo mag-asawa, and I'll be on your way, give it to me straight. 
Huwag mo akong paproblemahin. Dahil pag nagkasundo rin kami ni Mike, tatapatin kita. Wala akong lulukohin sa inyong dalawa. Sumabit ako eh. May dinalang bunti sa emergency. Sobrang daing. Grabe daw ang sakit. Hindi naman dinudugo. Kaya binigyan ko na internal examination. Anong problema? Obviously, nakaharang yung placenta. Nasundot ko. Nagkaroon tuloy ng internal hemorrhage. Napaka-careless mo naman. Nagmamadali ka siguro dahil may date ka. Kaya ako dumain sa'yo, akala ko may kaibigan ako mapaghihingahan. And what do you expect from a friend? Na sabihing tama yung ginawa mo? Para you made a mistake. At sa propesyong ito, walang lugar ang pagkakamali. Yan ang hirap eh. Humihingi ako sa'yo ng tulong. Sa akin mo binubuo siya sa manang loob mo. Alam ko iniwan ka ng siyota mo, pero pwede ba? Ako muna harapin mo. Ilang buwan na yung bata? Almost nine months. Malapit na nga mga anak eh. Tara. Tatanong natin sa spesyalista. Baka sakaling pwedeng paanakin ng cesarean. Sa palagay mo, pupwede yun? Pagdasal mo. At sabayan mo na rin ang pangako. At sa susunod, dodoblehin mo ang pag-iingat mo. Nina, may kompa ka ba? Nakalimutan ko isa akin sa bahay eh. Pahiram naman. Mukhang may date ka na naman. Late na nga ako. Naku, Kathy ha? May asawa na si Bert Paredes. At may tatlong anak. Hmm. Alam mo ba, yung pinaiimbestiga mo, nakipagchismisan na ako doon sa sekretarya ni Architect. At ang asawa pala niya, si Doktora Paredes, yung bang profesora ni Mike. Ah! O nga pala, meron ka bang kulon? Pahiram naman, oh. Thank you. At hindi ba? Magkasama pa sila sa ospital. Hindi ba? Thank you. Alam mo, Kathy, liberal ako. Pero bakit naman si Bert? O nga naman. Mas matanda nga, may asawa naman. Kung ito ginagawa mo para masaktan si Mike, nagkakamali ka. Iba na sasaktan ang asawa niya at mga anak nila. Hindi ba malaki naman tulong si Doktora Paredes kay Mike? Alam ko ang ginagawa ko. Alam mo rin ba na malaki ang malasakit ni Mike kay Doktora? At hindi... You know, hindi ko tayo pangamoy ng kulon mo. Hmm? Salamat, ha? Bye. Ikaw naman yata itong misplaced tandila ngayon. Problema ba sa bahay o trabaho? Si Alice, uuwi na siya. Ang ibig mong sabihin, despedida na itong pagkikita natin ito. Di bali. Sa Pasko, padadalang kita ng Christmas card. For God's sake, say something! Please, Kathy. Please, huwag kang sumigaw. Ito na, huli natin pagkikita, di ba? Ito ang gusto mong sabihin sa akin eh. Huwag mo nang daanin sa padaplis na ples, patay tahimik. Sabihin mo sa akin ng diretsyo. Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo akong problemahin, hindi ba? Kathy, kailangan kita. Kailangan din kita. Oh, Mike, bakit? Meron ka na naman bang nakalimutan? Pwede bang pumasok? Sure. Alam mo na naman ang pasikot-sikot dito, eh. Ano na naman libro na iwan mo? Kathy. Ano? Pwede ba tayo mag-usap? Ano pa ba itong ginagawa natin? Alam kong galit ka pa sa akin. Buti alam mo. Kathy, can we give it another try? Alam ko nagkamali ako. Kala ko... Medisina lang ang sagot sa aking buhay. 
Akala ko yun lang ang paraan upang maibangon ko ang kabuhayan naming linispag ng aking itay. Sandali. Pero nagkamali ako. Hindi pala. Narealize ko. Kailangan kita. Stop it! Ano akala mo sa akin, kapirasong buto lang? Na binaon ng aso at hukayin kapag nagutom? Itinapon mo ako sa isang tabi na parang basura? Ngayon babalikan mo para pulutin? Paano ako nasagasaan ako? O natapakan ako? O sabi na natin may nakapulot na iba? That's why I want to explain. I heard your explanation, Mike. But frankly, you're not convincing me a bit. If you'll excuse me, nakikita mo naman marami pa akong ginagawa. Kathy, will you please stop playing games with me? At sino naglalaro? Ilang taon na ako naghintay. Nagtiis at nagpasensya. Pagod na ako, Mike. Tapos na ang araw ko ng paghahabol, pagsasanla at pagbebenta. Kaya nga gusto kong magbayad eh. Dahil malaki na utang ko. At alam ko mahal mo pa naman ako eh. Sorry, Mike. Narinig ko na yan. Noong akala ko ikaw lang ang maaaring magmahal sa akin. Too bad meron ng iba. Hi. Hi. Daddy, Hello. alam mo, nandiyan na si Mommy. Oh, yeah? O, halika na. Buksan na natin ang mga maleta. Hi, honey. Hi. Mm. Ano ba naman? Sandali lang akong nawala na mayat ka na. Nakakamiss ka rin pala. Anong gusto mong kainin? Ako magluluto para sa'yo. Pagod ka yata sa biyay mo. Gusto ko lang naman makabawi sa two weeks na pagkukulang ko sa'yo. Alam mo, lonely mga gabi ko dun eh. Siguro lalo ka na, no? Uh, eh, oo. Oh. Bert, hmm? being away from you made me realize a lot of things. Malaking pagkukulang ko sa'yo. I'll try to make it up to you. At pag nag-impake ako ulit, sisiguruhin ko nang kasama ko lahat ang aking pamilya. At hindi na ako tatanggap ng assignment sa ospital nang hindi kumukonsulta sa'yo. Okay lang sa akin yun? Totoo, Bert. Sa Amerika pa lang, napagpasyahan ko nang pupunan kong lahat ang pagkukulang ko sa'yo. Hindi ba ikaw may sabi noon? Na pag pareho tayo may trabaho kinabukasan, dapat matulog tayo ng maga. Bert, I'm serious. I'm serious too. Dapat magising ako bukas ng maaga dahil uh, meron akong business appointment sa isang kliyente. Okay? Good night. Nakakainis. You have to drive your own car while I go straight home. Hindi na kita may atid. I hope you don't mind. May karapatan ba akong magalit? Hinihintay ka na lang yung asawa at mga anak. Umuwi ka na. 
Total tapos na obligasyon mo sa akin. Pare, saan tayo? O bakit? Eh, Fanny, Agnes, may kasamang chick. Tuwing magde-date tayo, magkahiwalay ng kotse. At tuwing magkikita tayo, doon lagi sa madilim. At hanggang alas otso lang. Aba, mas masahol ka pa ngayon kay Mike eh. Pare ha, okay talaga ha. Kailan tayo magkikita uli? Siyempre, bukas. Pag nakagawa ka ng dahilan sa misis mo. At pag hindi, tatawagan mo ako sa telepono para mag-explain. Kasi... Don't apologize. Anyway, unti-unti na naman akong nasasanay eh. Kasi... Maghihiwalay ba tayo na magkaway? Good night. Good night. Pare, pambirang bebyananin mo. Matalas talaga. Stay where you are, young lady. Tere! Sagutin mo ang telefono. Ma'am, para kay Agnes po, si Monchi. Sabihin mong nag-aaral si Agnes at hindi pwedeng istorbohin. At sabihin mo rin sa kanya na makabubuti kung mag-aaral din siya para hindi matapon ang ipinangmatrikula ng mga magulang niya. Opo. Ma'am, please naman o. Oh. Hindi naman kami lalagpas na three minutes. Not even for three seconds. Yung mga edad ninyo, kailangan disiplinahin. Dahil kung hindi, masisirang pag-aaral ninyo. Saturdays and Sundays, pwede. Corny. Paya ka, no? Tumahimik ka na nga dyan. Hi, girls. Ang sisipag mag-aaral ng mga anak ko, ah. Hi, Dad. Hi. Hi, Daddy! Hello. Marites, sabihin mong ipainit na ang pagkain ng Daddy mo, ha? Kumain na ako. Maliligo lang ako at nalalagit ang aking katawan. Pagbutin ninyo ang inyong pag-aaral, ha? Sige, Daddy. Good night. Good night. Wala kang sasagutin na tawag pag oras ng pag-aaral. Liwanag ba? Sinabi niyo na ho. Ano? Okay ba kayo dyan? Okay lang. Talaga pag darating pa si Bert? Ah, oo. Darating yun. Oo nga naman. Siya pa ang celebrant. Siya pa wala. <laughs> Alam niyo na naman yan si Bert. Pagdating sa kanyang trabaho, baka na-delay lang yun. O sige, kung ano man ang kailangan nyo, you know where the table okay. is, ha? Oh, kumadre. Ano ba? Inom na lamang ba kayo? Hindi ba kayo kakain? Pagdating na lang ni kumpadre, busog pa naman kami. O oh, sige, bahala kayo. Mami, mami! Alam mo naman itong si BJ, kanina pa ako kinukulit. Gusto na raw niyang kumain ng cake. Gusto mo na ba talagang kumain ng cake? Happy birthday, darling! Thanks! <laughs> Let's get your candles ready. There. And another. <laughs> okay. Wait, 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 wait! Close your eyes and make a wish. Okay. <laughs> your wish is granted. Happy birthday. <laughs> Thank you. Mommy, wala magbubla. O, sige. Kasalanan niya, wala siya dito. Oh, Pes, come na, Bichi. Ikaw na lang magbablo ng hmm. candle. I'm sorry, Monchi, but I don't think I can believe you. Hindi kagawin ng daddy ko sa mami ko yun. Bakit naman ako mag invento Eh, baka naman friend niya lang yung nakita mo. Come on, Agnes. Marunong naman akong tumingin ko anong mag-shota, no? Yeah, but my dad's not capable of cheating on my mom. Teka muna, kukunin ko ang kanin. Hindi ako magtatagal. Ah-ah. Uh -uh. Kung talaga mahal mo ko, 
Dito ka sa akin ngayong gabi. Patutunayan mong mas matimbang ako. Pero, hihintayin ako ng mga bata. Ang kanin. Anong kasinungalingan ang idadahilan mo ngayon? Birthday ko naman. Bukas na tayo magtalo. At anong gusto mo? Magsawalang kibo na lamang ako? Hindi ka ba nahihiya sa mga anak mo? Bukas na natin pag-usapan ito. Anong bukas? Ngayon ang problema. Ngayon mo ako hinihiya sa mga kaibigan at kamag-anak. Ngayon mo binigo ang iyong mga anak. At ngayon mo binaliwala ang iyong pamilya. Anong gusto mong gawin ko? Lumuhod at magsorry sa harapan mo? Hindi mo ba naisip na kung kaya tayo nagkakaganito ay dahil din sa panlalamig mo? Okay. Kung ang isinusumbat mo sa akin ay ang aking trabaho, nakahanda ako magsakripisyo. Eh anong nalaman mo sa pagsasakripisyo? Wala kang iniisip kundi ospital, mga pasyente. At anong gusto mong gawin ko? Tumigil ako sa pagtatrabaho? Kaya mo bang buhay mag-isang ating pamilya? Huwag mong insulto yung aking pagkatao. Okay. You're a great help pagdating sa gastos. Pero kailan ka naman naging huling akin sa kama? Sino naman ang lalaking hindi tumikim ng ibang babae? The thing is, sa iyo siya umuwi. Sa iyo iniintrega ang kanyang sweldo. At mahal pa rin niya ang kanyang mga anak. Yun na nga lang yata ang inuwian niya eh, ang mga bata. Without them, baka ni Anino niya eh, hindi ko na makita. It's a terrible feeling. Ah, gusto bang kausapin ko si Bert? Bitin ko siyang maginuman. I'm sure. After three beers, mangungumpisal na yan. Huwag na, Sam. Alam ni Bert na ikaw ang pinakamatali kong kaibigan. I don't want to give him the satisfaction na magsuspecha na nagpapaimbestiga ko. Kamusta na ang ating magaling na housebreaker? <laughs> Anong housebreaker? Homebreaker, tanga. Yung housebreaker, yung magnanakaw, yung nag nagbabreak in dun sa loob ng bahay. Pareho na rin yun. <laughs> Nanggugulok ang tahanan na may tahanan, di yun na rin yun. Kayo talaga dyan. Kaya nga ako nagustuhan ni Bert dahil yung home na hindi niya naramdaman sa kanyang bahay, sa akin niya nakita. Hmm? <laughs> yun na. Ay, ay, ay. Hmm, mm, bakit? Nina, mm. may dala ka ba ekstra kotex? Bakit meron ka? Alam ko nga, biyernis pa eh. Napaaga nga yata. Hmm, buti na lang si ano ako. Si Miss Irregular. At Akin lagi na. ako may dalang reserba. Hmm? Buti hindi ka napupuruhan ni Bert, ha? Kung sakali, magkakagulo-gulo, ikaw rin. Ano akala mo sa akin, bali? Takot lang talaga ako mag-peels. Alam mo na, takot ako sa after effect, kaya rhythm lang ang gamit ko. Wala pang gasto sa kalendaryo. Akala ko ba gusto mo na magkaanak? Siyempre, gusto ko magkaanak. Pero sa binatang pakakasalan ako. Excuse me. Mabuti naman at marunong mag-ingat sa sarili. Dafa! Tuloy! Kathy? Oh no, not again. Kathy? Talaga bang hindi mo ako titigilan? Sinabi ko sa'yo, imposible na. Besides, may darating akong bisita. Alam ko namang gusto mong gumanti sa akin eh. Pero okay lang sana kung sobra na ang galit mo sa akin na gusto mo na akong itapon. Hindi naman yun ang nararamdaman ko eh. O yun ang nararamdaman mo. Na magkakandara pa ako sa tuwa dahil bumabalik ka sa akin. I'm sorry, Mike, pero pang dalawa lang itong merienda ang ginagawa ko. It's too late para gawin ko pang tatlo. Hindi mo na ako kailangan pakainin. Okay lang yun. Gusto ka lang pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo. Okay, you have two minutes. At kailangan pang urasan lahat ng sasabihin ko sa'yo. Gusto kong sabihin mahal kita. There are moments na masasabi ko yun in one minute. May mga araw na it'll take me three hours. But even if it takes me the whole day, 
Hindi ako alis dito hanggang hindi ko nasasabi yung gusto ko. Alam mo, magaling ka magdiskurso. Bumalik na ang demokrasya sa Pilipinas. Baka pwede kang kumandidato sa susunod na eleksyon. Hindi ako nakikipaglokan. I'm serious. Alam mo, pag ginamit mo yung talent mo sa entablado, sigurado na ang panalo mo. Pero sa akin, why effect na yon. Hindi na ako naniniwala sa'yo eh. Pero don't worry, isa lang naman ang boto ko eh. Ah, ganun ba yun? Wala nang pwede magkamali. Not even a second chance. Hello? Are you ready? Bert. Ha? Um, si Mike. Hi. How do you do? Glad to meet you. Kilalang kilala ko kayo. Architect Paredes. Sorry ah. Naistorbo ko kayo. Excuse me. Bumibisita pa pala sa'yo yung mic na yun eh. Hindi bumibisita, nang bubwisit. Eh bakit mo in-entertain? Pinastos ko na nga eh. Ni hindi ko niyaya magmerienda kahit naghahanda ako para sa ating dalawa. Ewat ko nagkataon na wala tayong usapan at hindi ako dumating. Solo ka lamang sa bahay. Dinat nang gado na nag-iisa. Anong gagawin mo? Bert, kahit maghapon mo akong bantayan, kung gusto kong sumama kay Mike, ang alam ko, libre ako. At bakit? Binabawalan ba kita umuwi sa pamilya mo? Ang lagay ba naman eh, libre ka sa misis mo, bawal ako sa boyfriend ko? Kathy, gusto ko lamang paalala sa'yo na malaki na sinusugal ko para sa'yo. Teka nga, bakit ako? Walang nakataya? Kung tuloy yan akong kalasan ni Mike dahil sa relasyon natin. Matapang ka na ngayon, ha? Dahil ba sa may boyfriend ka nang susunod-sunod sa'yo? Hindi. Dahil alam kong wala tayong commitment sa isa't isa. Taken for granted ka ng misis mo. Neglected ako ng boyfriend ko. Naglaro tayo. Is that all there is to it? Isang laro? Anong gusto mo, seryosohan? Kung ang kining kita ng buong buo, bawal puntahan si Alice? O padala ng sustento ang mga anak mo? Dumidilim na ang langit. Tumeterno sa sumpong mo. I think you better take me home. Kani, lumas ka dyan! Kailangan tayo magkausap! Kani! Kani! Ano ba? Hindi ako halip dito ang ganda dito ay nagkakaintindihan! Kani! Sabi lumas ka dyan eh! Ano ba? Lumas ka dyan! Sabi ko, mas kanyan eh! Hindi kita titigilan hanggang hindi ka lumalabas! Kati! I love you! Anong katarantaduhan itong ginagawa mo? Ba't ginawa mo sa akin ito? Hindi mo ba alam pati mga kapitbahay na bubulahaw? Wala akong pakialam! Umuwi ka! Lasing ka! Kung may bala kang mag-skandal, huwag dito! I love you! God damn it! I love you! Umuwi ka na sabi eh! Sargado ka ng alak! Amoy na amoy ko! Kaya tignan mo, wala ka sa sarili mo! Bakit mo ako pinagpalit doon? He's a married man! He's a god damn married man! Ano ka ba? Nakakahiya sa mga kapitbahay! Sandali lang, kukunin ko susi! Huwag niya! Payong mo't kapote. Medyo basa-basa pa pero pwede na siguro. Oh, papahinga na ako. Aga pasok ko bukas eh. Ngayon, kung gusto mo na mahintay yung matuyo, bahala ka na mag-lock ng pinto. Good night.
anong iniisip mo? Mike, bakit ngayon lang? Ang tagal kong hinintay na ang kinin mo ko. Ilang beses kitang pinalikan. Pero parati mo akong pinagsasaran. Sinira mo ang pagtitiwala ko sa'yo. Hanggang may dumating na ibang lalaki sa buhay ko. I don't want to discuss that. Kalimutan na natin ang lahat ng may kailan kay Bert. Uh, Mike, natatakot ako. Ngayon pang nandito na ako. Paano si Bert? Iwan mo siya. Sabihin mo sa kanya straight. Sabihin mo, confused ka lang dahil nagtampuhan tayo. Pero ngayon, okay na tayong dalawa. Hindi kaya unfair yung ganun sa kanya. Nagigilty ako eh. Bakit? Mahal mo ba siya? Basta't minahal ka ng isang tao. Hindi mo may iwasan na gantihan din yun ang pagmamahal. Hindi ka pwede magmahal ng dalawang lalaki ng sabay. You have to give up one of us. Ikaw ang mahal ko. Then it's settled. Tawagan mo siya. Sabi mo sa kanya na okay na kayo ng boyfriend mo. Mike, hindi mo kaya isumbat si Bert sa akin balang araw? I'm partly to blame. Hindi kita sisisihin dahil ako ang unang tatamaan. Let's start a new life. Kurado na ang lahat ng tungkol sa inyo ni Bert. Hindi pa magapot ang sweldo ko. Basta may mahiram man lang tayo ng tent, ayos na. <laughs> ano yun? Ano yun? Ay! Ay! Nag-high tide! Yan ang diprensya. Pag mayaman, hindi na babasa. Magdamag na nandun at tuyo sa loob ng kanilang cottage. Halika, tulungan mo ko. Itras natin ito doon. Oh. <laughs> Dali. Ay na. Oh. Masayang malungkot. Ay, naku Diyos ko. Nakasakay na sa rosas na ulap. May kakambal pa rin problema. Eh, ano pa ba ang gusto mo? Eh, nagkabali ka na nga kayo ni Mike. Matagal na kasing hindi tumatawag si Bert eh. Ah, so much the better. So na ang problema mo. Ayaw mo no, hindi mo siya kailangan pang pagtabu yan kung saan na siya nag-disappear. Hmm. Kailangan na na makausap ko siya para sabihin ko sa kanya na ano, na buntis na ako. <gasps> Pakiulit nga, please. Buntis daw siya, bingi ka ba? Nadinig ko, Gaga. 
Ang ibig kong sabihin, kaya mo hinaharap si Bert, siya tatay niyan. Si Mike. Ah! Bongga! <laughs> kaya pala ang ganda-ganda mo ngayon eh. Eh bakit ba ginugulong pa ang sarili mo kay Bert? Buti nga yung wala ng conflict. Oh, alam na ba ni Mike? Yun nga ang problema sa kabila eh. Kailangan ilihim ko muna sa kanya dahil ayaw niya magkaanak kami hanggat hindi pa kami kasal. Matatanggap na rin ni Mike yan. Hindi naman pwede isoli yan, ano? Siya nga naman, tsaka isa pa eh. Bakit hindi mo yayain si Mike pakasal? Kahit na suwes. Hello, Kathy? Kumusta ka? Eto, mabuti. Can I see you? Gusto kita makausap. Ako rin eh. Importanteng, importanteng magkausap tayo. How about Marietta? Manila Garden. Three of them. Oh, ayan na yata yung dati ko nakita ang kasama niya. Siguro nga. Mukhang cheap eh. Thank you. Orange juice, please. Yes, ma'am. Ayan na palang daddy mo. Hi. Hi. I miss you. Mm. Tiniis kong huwag kang tawagan. Tinetest kong aking sarili. Pero hindi ako nakatagal. Narealize kong mahal na mahal kita. Bert, eh, hindi ko malaman kung paano ko sasabihin sa ito eh. Ano yun? Buntis ako. Why? That's wonderful. Bibigyan ko ng pangalan ng bata. Susuportahan ko siya. Eh, hindi mo ako naiintindihan. Wala kang obligasyon. Bakit, Kathy? Ganun ba ang pagkakilala mo sa akin? Hindi kita pababayaan. Inuulit ko. Wala kang pananagutan. Come on. Meron pa ako isang gustong liwanagin sa'yo. Ano yun? Kung... Daddy? Agnes. How can you do this? Bakit ka pumatol sa kalad kari na yan? Agnes, umuwi ka na. Sa bahay na natin pag-usapan ito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama. Pwede ba? Pakihatid mo na siya. Come on, Agnes. Let's go. Huwag kang makialam. I think we better talk some other time. If you'll excuse me. I hate you, Dad. I can kill that woman. Mabuti pa, ihatid mo na muna siya. If you don't come straight home, Dad, maglalayas ako. And I promise you, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Let's go, Monsing. Kailangan magdesisyon ka ngayon, Bert. Hindi maaring hinahati mong yung buhay. Sa iyong babae at sa iyong pamilya. Hindi mo na binigyan ng kahihiyan si Agnes. Anong mukha ang iharap mo ngayon sa kanya? Nasakta ng magkapatid. Ayaw na nilang mag-aral. I tried, Alice. God knows how much I tried my best to save this marriage. Bilang ulit ako nakiusap sa'yo, bigyan mo ko ng konting atensyon. Bert, pakiusap lang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. It might work. With God's help, we'll make it work. Uli na, Alice. Ayaw ko na. Mahal ko si Kathy. She makes me feel important. Look at us. There's nothing going for us. Lagi tayo nag-aaway, nag-atalo. Binigyan kita ng lahat. Ng mga anak. Nagdadalang tao si Kathy. Nadidiri ako sa'yo. 
Alice, I'm sorry. Huwag mo lang kalilimutan. Ikaw ang nagtulak sa akin. Kailangan mo ba talagang umalis? Only for a while. Kailangan magbakasyon ang daddy. Pwede mo naman sabihin sa akin yung totoo, daddy. Alam kong may problema kayo ni mami, pero kailangan mo ba kaming iwan? I'm glad you're a grown-up girl. Naintindihan mo siguro na mas mabuti dito ang gagawin ko. Kaysa sa makita ng mga kapatid mo na nag-aaway kami ng mami mo. Mahal ko kayong lahat. Mahal kita, BJ. Pangako ko, babalik ako. Magbabakasyon lang ako. BJ? Hi, Kathy. What? I've come back to take care of you and the child. And this time, I'm staying for good. Hindi mo dapat iniwan ang iyong pamilya, lalong-lalo na ang iyong mga anak. I made my decision, Kathy. Iniwan ako na sila para sa'yo. Hindi mo dapat ginawa yun. Mahal kita, Kathy. Magsama na tayo. Malaya na ako. Huwag mo lang ngayon tayong dalawa na. Bert, marami na nangyari nito mga nakaraang araw. Dapat nasabi ko na ito sa'yo noon. Pero dumating si Agnes, naputol tayo. Hindi na makakad lang si Alice sa ating dalawa. Lalong-lalo na sa ating magiging anak. Magiging anak namin ni Mike. Bert, yun ang gusto kong sabihin noon. Kaya ako nakipagkita sa'yo. You can't be serious. Nakalimutan mo na ba na ipinangako ko sa'yong wala akong lolokohin sa inyo ni Mike? Nagkabali ka na kami. Si Mike ang ama ng aking magiging anak. And to think na linayasan ko ang aking asawa at ang aking mga anak dahil lamang sa'yo? You bitch! May problema ba? Um, hindi. Um, Mike, dumaan lang si Bert dahil magpapaalam na. Um, goodbye, Bert. Thanks for everything. Well, sir, ito ang aming pinakamaliit na unit. May two bedrooms at tigisang toilet and bath. May stove ho doon at refrigerator. Ano ho? Gusto ho niyong makita sa itaas? W wag na ho. Okay na ito. Kukunin ko na. O, oh, ito ho ang inyong susi. Uh, pakihanda lang ang kontrata at pagkatapos padala niyo sa opisina. Oo oh, Peachy, hey, how are you? Nice your tie, no? Peachy, hi. Oh, watch out, watch out. Pagkatapo ni Aya. Ayan naman! <laughs> Mami, pinalhan ka namin sa kwarto. Kasi, sabi ng maid, hindi ka pa daw nagbe-breakfast eh. Mami, kumain ka na oh. Sige na naman, Mami. Kasi kagabi, hindi ko kumain ng dinner. 
Mami, kumain ka na. Baka magka-ulsos ka pa. Look, Mami. Kalimutan mo na ang daddy. Wala naman talaga tayong magagawa eh. Mami, tumawag kanina ng ospital. Pumasok ka na raw sa trabaho, Mami. Tigilan nga ninyo akong dalawa. Ako nagpalaki sa inyo. Ako nagpalit na inyong mga lampin. Kaya huwag niyo akong turuan. Mami! Nasagtan ako. Napakasakit ng ginawa sa akin ng dati niyo. At habang nararamdaman ko ang sakit, hindi ako buhay. Hindi ako makapagtrabaho. Kaya intindihin niyo ako. Mami, hindi ko mapapatawad ang daddy sa ginawa niya sa'yo. Mr. Isidro, matagal niyong napabayaan itong bahay na ito. Akala ko, ipabubulukin niyo na. Hindi, ginamit ko muna yung pera dun sa loting nabili ko sa alabang. Which I want you to take a look at. Tingnan mo kung bagay dun sa garment factory ang iniisip ko. Gawan mo ng feasibility studies, designs, the works. Ah, uh, sino mag-aatid sa akin dun? I can take you there myself. Bukas, pwede ka? Yeah, sure. Mr. Paredes. Okay. May I have a word with you? Excuse me. Yes, young man. What can I do for you? Hindi niyo ako ganong kakilala, Mr. Paredes. Pero nandito ako dahil kay Agnes. Ikaw si Monching, right? Kumusta ang baby ko? Wala ho akong karapatan sa buhay ninyo, sir. Pero nandito ako para makiusap. Okay, make it fast. Marami pa akong projects na inspection eh. Agnes is my girlfriend. Simula nung umalis kayo sa bahay, nagbago na si Agnes. Ayaw niya na akong kausapin. Wala na raw siyang tiwala sa mga lalaki. Talagang ganyan ang anak ko. Matigas. Nagmana sa kanyang mami. Hindi ho siya dating ganyan before she lost you. Mahal ko ang anak ninyo. Ayoko ho siyang mawala. Give her a little time. Bata pa siya. Kung talagang mahal ka niya, Babalik siya sa'yo. Hindi niyo na ba mahal ang pamilya niyo? Ba't di ho kayo bumalik sa kanila? May mga bagay na mahirap ipaniwanan. Kung kasal na kayo ni Agnes, may mga anak na kayo. At bigla ka na inlap sa ibang babae. Iniwanan mo siya. Ako ang una makakaunawa sa'yo. Hindi ko magagawa yun, Mr. Paredes. Sana nga, Monchi. Sana nga. You're doing just fine, and so is the baby. Huwag mo lamang kalilimutan yung mga binigay kong vitamins, ha? Thanks, Lou. Anyway, pakisabi na lang kay Mike na hindi ko na siya mahihintay. Kailangan makabalik na ako sa job site sa bago kong project. He knows about it. Beijing, Dr. Warner. Kailan kaya ako magiging kasing swerte ni Mike? <laughs> Ikaw talaga, Lou. Dumidiga ka pa. Buntis na ako. <laughs> Alam mo, Kathy? Seriously, I give you credit for giving up Bert Paredes in favor of Mike. Bukod sa maganda ng future mo kay Mike, mahal namin si Doktora Paredes. And we hope someday na magkabalikan sila ni Architect. I know. Okay, I have to go. Thanks again, Lou. Don't mention it. Bye. Bye. Para sa pag-aagaw mo sa asawa ko. Para sa mga anak kong nawala ng ama. Nagkasala ako sa'yo. Kaya tatanggapin ko. Patas na tayo, doktora. Nakaganti ka na. Kulang ang sampal na kabayaran, babae ka! Huwag mong pabayaan mo walan ako ng paggalang sa inyo, doktora Paredes. At bakit? Iginalang mo ba ako nang nakawin mo ang asawa ko? Hindi ko ninakaw ang asawa mo. At ano ang tawag mo sa pangangamkam ng ari ng iba? Hindi ko siya kinamkam. Niliyasan ka. Ang lalaki, kahit disente at nagpipigil, natatangay pag pumapatol ang babaeng katulad mo. Hindi magluloko ang asawa mo kung naging maligaya siya sa pamamahay mo. 
Remember this. No woman can seduce a happy husband. Kung hindi mo pa rin maintindihan, bakit hindi ang sarili mong sampalin mo kasakaling matauhan ka? Miss Antillian? Yes? Pwede ba silang makausap? Maikli lang naman ang sasabihin ko eh. Miss, noon, masaya ang pamilya namin. Pero nung dumating ka sa buhay ng daddy ko, nagkaloko-loko na kami. Narito kami para makiusap sa inyo. Please oh, sa uli mo na sa amin yung daddy ko. Ang, um, ahali kayo sa kantin doon tayo mag-usap. Huwag na. Kung may konsensya ka pang natitira, Miss, layuan mo na ang daddy ko. Kung pera lang kailangan mo sa daddy namin, papayarin ka namin. Ibibigay namin sa yung savings namin. Kaming tatlong magkakapatid. Masasoli sa inyo ang daddy niya. Pero kailan pa? Hintayin nyo na lang. Uuwi siya. Hindi kami magpapasalamat hanggat hindi natutupad. Halika na, Marites. Pinilit kong kalimutan ka agad. Kanina nga nung nagmamaneha ako eh. Parang gusto kong pihitin ang manibela at huwag nang tumuloy. Pero sabi ko sa akin sarili, bakit ba? Huwag mo nang guloyin si Kathy. Nananahimik na siya. Pero parang may humahatak sa akin. Parang manoloko ko pag lumipas pang isang araw na na hindi kita nakakausap. Mabuti na rin ang naparito ka. Alam mo bang pinuntahan ako ng dalawa mong anak? Nagmamakaawa silang ibalik kita sa kanila. Tinamaan ako ng gusto, Bert. Kahit hindi ko alam kung saan kita makikita, ipinangako ko sa kanilang babalik ka. Paano ako uwi? Ano mukha pang iaharap ko kay Alice? Mahal ka ng iyong asawa. Madaling magpatawad ang isang nagmamahal. At pagkatapos ay ano, balik na naman kami sa dati namin buhay. Paano kung wala na akong nararamdaman para sa kanya? Paano kung ikaw pa rin ang aking hanapanapi? You have to fight it, Bert. Kapag hindi ka pa bumalik sa pamilya mo ngayon, magsisisi ka. Ang alam ko, lalo ko magsisisi pag hindi kita pinaglaba. Ngayon ko lang natiyak na ikaw ang mahal ko. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Para dahil sa buhay ko kay Cathy. Kaya ikaw, pare, maghanap ka na rin ng mag-aalaga sa'yo. Paradise, eh itong at hirap ka ng kaalaga kay Cathy ngayong malapit ng mga anak. Eh di maghanap ka ng maalagaan, if you wanna put it that way. Pare, maiintindihan mo na kahit gaano kahirap, masarap. Wow! Hi. Mm. Oh, ano? Ayaw ba talaga kumuha ng katulong? Para makatulog ka ng uh, hanggang gusto mo. Paano kung di kumakasundo, di konsumisyon lang? Sandali na lang itong breakfast mo. Ay, huwag na. Wala na akong oras at malilate na ako. Doon na lang ako kakain sa kantinang hospital. Paano itong niluto ko para sa'yo? Higay mo na lang yan sa'yong baby at uh, huwag kang masyado makakakain ng matamis, ha? Okay, Mike. I'm happy for you. Masarap maramdaman yung your part of creation. Na pag nawala ka sa mundong ito, may kapalit ka. May magdadala ng pangalan mo. Not only that, Lou. Ako wala na akong pakialam kung anong gustong gawin ni Itay. He's a lost case. Hindi ko na mababangon ang lahat ng binagsak niya. Pero kaming dalawa ni Cathy, itatayo namin ang gusto namin. Ilang minuto na ba akong naglalakad? Sabi ni Lou, mas tamang exercise sa madaling manganak. <laughs> Ba't bags nung gusto mo kay Lou nagpapaprenatal? Ang dami-dami naman mas experience dyan. Mas at home ako sa kanya eh. Biro mo, makwento na siya, palabiro pa rin siya. At saka mas maingat na siya ngayon mula nung magkamali siya ng grabe. Kaya nga mas lalo akong kinakaban eh. 
Gusto ko kumuha ka ng espesyalista. <laughs> Ay, nako, Mike. Kung lahat ay eh, matatakot sa mga baguhang katulad nyo, mawawalan ka rin ng pasyente. Bakit kami sa probinsya? Lima kaming magkakapatid. Oh, hilot lang nag-asikaso. Ikaw ang bahala. I only want the best for you. Mike? Mike! Sumisipa! Ha? Ah? Dito! Ah. O oh, nga, no? <laughs> <laughs> Can you imagine? Isang buhay kaling sa atin. Bunga ng ating pagmamahala. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Doktora, sumuyeldo ho ako ulit. Ito. O, bakit po? May problema ba kayo? Namumutla ho kayo eh. Mike, bakit ang isang lalaki mahirap makontento sa kanyang asawa? Uh, ewan ko ho. Eh, hindi pa kasi ho ako kasal eh. eh ba't naman ho ako mag-aasawa kung hindi naman kami tatagal? Awang-awa na ako sa mga bata. Lalong-lalo na si BJ. Lagi niyang hinahanap si Bert. Huwag ko kayong maglala, Doktora. Pabalik din ho sa inyo si Architect. Paano mo nasabi? W wala, kutub ko lang ho. Mabait ho kayong tao eh. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ano, daan ka muna sa dorm. One game of chess. Wala nang pustahan. Kaya manalo matalo ka, sagot ko na pulutan at beer. Pare, baka mapasubo ka. Ang paborito kong pulutan ngayon eh, crispy pata. Mukhang nakakatukso ata. O ano, sige na. Mag-usap tayo, Cathy. Kana lang, pare. Alam mo naman ang kondisyon ni Cathy. Kaya mo, pagkapanganak ni Commander, sisingilin ko yung imbitasyon mo. Ha? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nagpakadena ka na kasi. Pinilit kong paniwala ng mga pagsisinungaling mo, pero imposible. Niloko mo ko. Paano magiging anak ni Mike ang batang yan samantalang mas matagal tayo nagsama? Anak ko yan, Cathy. Huwag mo kong ululin. Hindi ko magagawang manloko sa'yo, okay, Mike? Bakit hindi ko aaminin kung talagang anak mo itong dinadala ko? Dahil nagsenos ka kay Alice. Gusto mo ipasigot kay Mike ang batang niya sapagkat pinata siya. Hindi ako papayag. Mahal kita. At may tungkulin ako sa bata. Tira ka ba? Iwanan mo na si Mike. Magsama na tayo. I promise you, magiging maligaya tayo. Nakita mo naman, magmula nang umalis ako sa amin. Hindi ko na binalik ka ng aking pamilya. Huwag mo ipakarga sa konsensya ko naging desisyon mo. Hindi kita tinutukan na magkaroon tayo ng kaugnayan. Hindi kita dinaya na makipagkasundo ako kay Mike. At kailanman ay hindi kita binawala na makipag-ayos sa iyong asawa. Kasi anong aking magagawa? Ganun kalaki ang pag-ibig ko sa iyo. Mali! Nagpakasira ka! Basura na ako sa iyo ngayon. Ganun ba? Bert, tapusin na natin ang kabaliwang ito. Harapin na natin yung totoo. Meron ka nang mag-iina, Meron na akong Mike at meron na kami magiging anak. Hindi ako papayag. Ano ba? Bert, wag! Ikaw ang isyo! Sa akin! Bert! Mike!
Emergency lang. Kumuha ka ng stretcher. Kathy, nasa emergency. Kailangan na kailangan niya ang tulong mo. Can you please help her? Bakit ako pa? Ang dami dyang obstetrician. Si Lulang kayang-kaya yan. Alice, lumulod ako sa harapan mo. Hindi pa oras para mga anak si Kathy. Kaya lang ay inatake ng nervyo sa kagagawang ko. Pag may nangyari sa kanya, ay hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Napatawad mo na ba ang sarili mo? Pag ginawa mo sa amin ang iyong mga anak. Alice, nakasalala ang kaligtasan ni Cathy sa kamay mo. At nang inyong magiging anak? Chief, sa emergency lang, please. Ah! Ano pala katigas ang ulo mo? Ganon din ang bungo mo, ano? Uh, Lou, there's a big possibility na dito din na libert si Kathy. Can you find out for me, pare? Akong bahala. Pero ngayon, kailangan mo ng pahinga. Nurse, bigyan mo ng pampatulog to, ha? Yes, doctor. And when you wake up, you'll have all the necessary informations. All you need, pare. Huwag ka nang magalala. Ligtas na ang... Ang babae mo, pati na ang iyong anak. Salamat. Bakit ka magpapasalamat? Hindi ko ginawa yun dahil sa gusto ko. Lalong hindi para pagbigyan ka. Tinampanan ko lamang ang gagawin ng kahit na sinong doktor. Pwede mo pa rin tinanggihan. Pero kinalimutan mo ang pagkukulang ko sa'yo. At mas binigyan mo ng halaga ang buhay na nasa panganin. Napakabuti mo, Alice. Maghintay ka sandali. Magkikita mo na yung mag -ina. Si Mike ang ama ng bata. Morning. Sigurado ka bang kaya mo ng katawan mo? Oo, oh, kaya ko na to. Well, safe na si Kathy. You're the father of six and a half pound baby. Sige ho, babalikan ko na lang humamaya. Salamat, nurse. Ay, good morning, doktora. Increase the methadone tablets two times a day. Meron ka pa bang nararamdaman? Wala na, doktora. Tigil mo na ang puan, Stan. Otherwise, everything else as usual. Aha. Yes, doktora. Pare, anong room ka mo? Andun si Kathy? Room 306. You're doing fine. Pati na ang baby mo. Kausap ko na ang kanyang pediatrician. Salamat, doktora. 
Maraming salamat, doktora. It just so happened that I was around. Kung may ibang doktor na narito kagabi, gagawin din ang ginawa ko. Doktora Paredes, bayaan mong bunutin ko ang tinik na alam kong nasa iyong dibdib. Pero ang batang ito ay anak namin ni Mike. Alam ko. Sinabi na ni Bert. Maraming pagkakamali si Bert. Pero hindi siya sinungali. Iyon ang totoo. Natanggap ko naman yung sampal ninyo noon eh. Bakit hindi ko aaminin kung si Bert talaga ang ama ng batang ito? I'm happy for Mike. At kayo na rin mag-ina. You have a good provider in Mike. Sige, in a few days, makakauwi na kayong dalawa. Oh, Mike. Alagaan mong mabuti ang iyong mag-ina, ha? And remember one thing. Magkulang ka na ng konti sa iyong profesyon. Huwag lang sa iyong pamilya. I'll remember that, Doc. And thanks. Okay. Kamusta na sugat mo? Ah, bali wala to. Superficial lang. Four stitches nga lang eh. <laughs> <laughs> Ang baby natin, no? Mm -mm. Ah. Oh. Go to mommy. Come, love. Come. Yeah, come on. Kiss. Kiss, kiss, kiss. Mm. Mm. Oh, yeah. There. What are you going to do? Kiss daddy, huh? oh. Huh? Kiss daddy, oh. Come on. There. <laughs> Oh, oh, oh. 